دفنانے کے طریقے کی طرح آرٹ بھی ایک آئیڈیولوجیکل سسٹم اور معاشرے کا ایک نہ رد کیا جانے والا ثبوت ہوتا ہے لیکن کیوں کیونکہ آرٹ ہمیشہ انسان کی تخلیقی صلاحیت اور اس کے جذبات کے ایک اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے ایک ایسا اظہار جسے دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سب دنیا کے مشہور آرٹسٹ لیوناڈو ڈوینچی اور اس کی مونالیزا یا ونسنٹ وینگو اور اس کی اسٹاری نائٹ یا پھر مائیکل اینجلو کے سسٹین چیپل کی پینٹنگز کے متعلق جانتے ہی ہوں گے یہ سب لوگ تاریخ کے مشہور ترین آرٹسٹ اور ان کے آرٹ ورکس ہیں لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا کس نے انسان کو آرٹ بنانا سکھایا اور آرٹ کی بھی مشہور ترین شکل یعنی کہ پینٹنگز اب تک دنیا کے ستائیس ممالک میں ایسی غاریں ملی ہیں جن کی دیواروں پر پینٹنگز بنی ہوئی ہیں انفیکٹ صرف اسپین اور فرانس کی غاروں میں ہی تین سو پچاس پینٹنگز مل چکی ہیں اور ان میں سے کچھ پینٹنگز تو فورٹی فائیو تھاؤزینڈ ایئرس تک پرانی ہیں پینتالیس ہزار سال پرانی پینٹنگز ان پینٹنگز میں زیادہ تر فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے یعنی کہ انگلیوں سے بنانے کی ٹیکنیک جو کہ ظاہر ہے وہ دور برش یا کینوس کا تو تھا نہیں لہٰذا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ریڈ اوکر یا سرخ مٹی جس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایک سرخ رنگ کا قدرتی کلر بھی ہے ایک اٹس اے نیچرل کلر ایز ویل اسے اپنی انگلیوں پر لگا کر غار کی دیواروں پر ڈرائنگ کیا کرتے تھے اور اسے فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرتبہ انسان ان پینٹنگز کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کیا دنیا تھی وہ لوگ کیسے سوچتے تھے کیسے رہتے تھے انفیکٹ جب پابلو پکاسو جو ہمارے دور کا ایک بہت بڑا آرٹسٹ اور پینٹر تھا اس نے جب اسپین کی التمیرا غاروں میں وزٹ کیا تو اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا اور میں اس کی فیلنگس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں اس نے کہا تھا کہ آفٹر التمیرا ایوری تھنگ از ڈیکڈنس یعنی کہ التمیرا دیکھنے کے بعد باقی سب کچھ زوال پذیر لگنے لگا ہے التمیرا کے بعد ذاتی طور پر میری پسندیدہ کاونگز الجیریا کے ایک غار میں بنی اس سوئے ہوئے ہرن کی ہے یہ ایک بہت خوبصورت کارونگ ہے انفیکٹ یہ اتنی پیاری ہے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں الجیریا نے اسے اپنی کرنسی پر بھی چھپوایا تھا لیکن جہاں یہ سب دیکھ کر حیرانی میں ہوتی ہے وہیں پینٹنگز کی اسٹڈی سے کچھ عجیب و غریب اور اسرار سے سوالات بھی سامنے آتے ہیں مثلا سب سے پہلا سوال پینسلوینیا کی اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ نے کھڑا کیا تھا ان لوگوں کی ریسرچ کے مطابق ان میں سے زیادہ تر پینٹنگز کسی فی میل کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں یعنی ان پینٹنگز میں زیادہ تر کو کسی عورت کے ہاتھوں نے بنایا ہے یہ ہمیں پینٹنگز کے اسٹروکس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کیونکہ نیچرلی ایک عورت یا مرد کے ہاتھوں سے بنے ہوئے اسٹروکس میں غور سے دیکھنے پر فرق نظر آ جاتا ہے کہ عورت کے ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگز زیادہ تر نفیس ہوں گی وہ زیادہ نفاست رکھتی ہوں گی دوسرا سوال ان پینٹنگز کی لوکیشن نے کھڑا کیا کہ یہ پینٹنگز ان ممالک میں بھی بنی ہوئی ہیں کہ جو بالکل آئسولیٹڈ جزیرے ہیں جن تک سوائے سمندر کے پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے فار ایگزامپل بورنیو کہ جو انڈونیشیا کا ایک آئسولیٹڈ جزیرہ ہے لیکن ان پینٹنگز پر اپنی اسٹڈی کے دوران شاید سب سے عجیب سوال آرکیولوجی کی ایک کتاب اشاوت پریمر کے اندر مجھے ملا شاوت دراصل فرانس کی ایک غار ہے جس کی دیواروں پر تیس ہزار سال پرانی پینٹنگز موجود ہیں ایک ہزار سے زیادہ پینٹنگز جن میں چودہ مختلف جانوروں کو پینٹ کیا گیا ہے گھوڑے ہاتھی بیل شیر لیکن ان پینٹنگز کے حوالے سے جو سب سے پر اسرار سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان پینٹنگز کو پچھلے کئی ہزار سال میں کئی مرتبہ ری ٹریس یا ری پینٹ کیا گیا تھا آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم کسی ایک صفحے پر کسی ایک بچے کو ایک بالکل بیسک سا اسکیچ بنا کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے ڈرائنگ بنائی ہے وہاں وہاں تم بھی اپنے کلر سے ڈرائنگ کرو ٹریسنگ کرو بالکل ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاوت کی غاروں میں کسی نے ایک بیسک اسکیچ بنا کر دے دیا اور اگلے کئی ہزار سالوں میں ان اسکیچز پر کئی کئی مرتبہ کئی لوگوں نے فنگر ٹریسنگ کی تھی اور یہ اوریجنل اسکیچ کن کے بنائے ہوئے تھے اس سوال کے جواب کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں 
کہ آپ کو ان کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے اس دنیا کی ایک تصویر تیار کر لو فی الوقت صرف اتنا کہوں گا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے جنہیں آدم کی دنیا میں آنے کے بعد جزیروں اور جنگلوں کی طرف دھکیل دیا گیا تھا پھر ابن کثیر نے انسانوں اور جنات کے علاوہ بھی دو مخلوقات کا ذکر کیا تھا جنہیں حنون اور منون کہتے ہیں الجاہز جو آٹھویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے ان کے مطابق حنون اور منون جنات کے مقابلے میں کمزور قسم کی مخلوق تھے لیکن ان کے علاوہ بھی ایک مخلوق کا ذکر آج سے تیئیس سو سال پہلے کی یہ کتاب میں ملتا ہے ایک ایسی کتاب جس میں نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا ناموں کے ساتھ ذکر ملتا ہے اور ان کے وقت کی دنیا کے متعلق بڑی عجیب تفصیل سے لکھا ہے اور اس میں کچھ باتیں اس قدر حیران کن ہیں کہ شاید آپ میرا یقین بھی نہ کریں لیکن ایک بات پر آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا سورہ مدثر تمہارے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا اس دنیا پر کون کون سی مخلوقات گزر چکی ہیں کون جانتا ہے لیکن پینٹنگز کے متعلق آپ سب سے پرسرار بات جاننا چاہتے ہیں پندرہ ہزار سال سے زیادہ پرانی جتنی بھی پینٹنگز ہیں ان میں آپ کو کہیں بھی انسان کا فگر بنا ہوا نہیں نظر آئے گا صرف جانوروں کی شبیہ ہیں اور اٹھتیس ہزار سال پرانی دو پینٹنگز میں تو کچھ اس قدر عجیب و غریب شبیہ ہیں اور شکلیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے لیکن ان کے بارے میں میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا قدیم دنیا کے سفر کے اندر اب میں آپ کو دو ایسے ناموں سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جن کے متعلق پاکستان میں عموماً بہت کم بات کی جاتی ہے لیکن آنے والے واقعات کو سمجھنے اور اس دنیا کے حیرت انگیز حالات کو امیجن کرنے کے لیے ان دونوں ناموں سے تعارف بہت ضروری ہے اور یہ دو نام ہیں شیس اور ادریس یہ دونوں نام آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے درمیان گزرے دو بڑے پیغمبروں کے تھے حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیس علیہ السلام عطا کیے تھے شیس کا مطلب ہے اللہ کے نام کا تحفہ ابن کثیر کے مطابق شیس علیہ السلام کا نام آدم و حوا نے اس لیے شیس رکھا تھا کیونکہ انہیں شیس حابیل کے بدلے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے بائبل میں انہیں سیت کے نام سے ذکر کیا گیا اور میزوریٹی ٹیکس یعنی کہ عہد نامہ قدیم توریت کی چوبیس کتابوں پر لکھی گئی تفسیر کے مطابق شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام ایک سو تیس سال کے تھے اور یہ بھی کہ شیس علیہ السلام شکل و صورت میں آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے تھے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ایک سو صحیفے نازل کیے تھے جن میں سے پچاس صحیفے تو صرف حضرت شیس علیہ السلام پر اترے تھے حضرت شیس علیہ السلام کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ حابیل کی اولاد ہونے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی وہ تو قتل ہو گئے تھے اور قابیل کی اولاد بعد میں آنے والے ایک بڑے سیلاب میں ختم ہو گئی تھی جس کے متعلق میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے صرف حضرت شیس علیہ السلام کی نسل ہی آگے چلی تھی اور اسی وجہ سے انہیں بھی انسانیت کے آبا و اجداد کی لسٹ میں دیکھا جاتا ہے اور اسلامک لٹریچر کے مطابق کنگ ہی حضرت شیس علیہ السلام نے ایجاد کی تھی ابن اسحاق کے مطابق آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو دن اور رات کے اوقات یعنی وقت کا کانسیپٹ سمجھایا انہیں عبادت کرنے کے اوقات کے متعلق بتایا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ترانوے سال بعد یروشلم ہی میں رہنے والے ایک مورخ فلاویس جوزیفس نے بیس جلدوں پر ببنی ایک بہت بڑی تاریخی اور جغرافیائی کتاب لکھی تھی لڈائی کے اور کائلوگیا یا پھر اینٹیکوٹیز آف دا جیوز یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والا مورخ تھا اور اپنی ریسرچ کے دوران میں نے کئی مسلمان علماء کو تاریخی طور پر جوزیفس سے ریفرنسز لیتے ہوئے دیکھا ہے جہاں وہ اسے یوسیفس کے مطابق کہہ کر ریفر کرتے ہیں اس کتاب کی پہلی جلد میں زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے بعد تک کے واقعات لکھے ہیں اور اسی پہلی جلد میں حضرت شیس علیہ السلام کے متعلق وہی نے ساتھ والی بات لکھی ہوئی ہے کہ شیس علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے ایک ایسے دن کے بارے میں بھی سنا تھا جب ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ پانی میں ہوگا اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سب کچھ آگ میں ہوگا یعنی کہ آخرت کا دن گیارہویں صدی کے شامی مورخ المبشر ابن فاتق اپنی کتاب مختار الحکم و محاسن الکلام میں 
شیس علیہ السلام پر بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں اور میں آپ کو اس کا لب لبام بتا دیتا ہوں کہ شیس علیہ السلام کو بہت سے علوم دیے گئے تھے جن میں آنے والے سیلاب کی پیشن گوئی وقت کی سمجھ اور رات کی عبادت کا علم تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نبوی کے مطابق سو میں سے پچاس صحیفے تو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی اترے تھے اور آٹھویں صدی کے اسکالر تبری کے مطابق ان صحیفوں کا اشارہ سورہ اعلیٰ کی اٹھارہویں آیت میں ہے کہ یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے یہ صحیفے دو ستونوں پر لکھے ہوئے تھے ایک مٹی کا ستون اور ایک اینٹوں کا ستون لیکن اس روایت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ لکھائی حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ادری صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کی تھی بہرحال شی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس وقت کہاں ہے یہ کنفرم نہیں ہے فلسطین میں بیت و شیس کے نام سے ایک گاؤں آباد ہے جسے بشس بھی کہتے ہیں وہاں پر بھی حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بتائی جاتی ہے یہاں تک کہ انڈیا کے یو پی یعنی اتر پردیش میں بھی ایک قبر حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اللہ عالم اور دوسرا نام جس کے متعلق میں آپ کو لازمن بتانا چاہتا ہوں وہ ادریس ہے آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے یہ وہ نبی ہیں جن کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں دو مرتبہ ذکر ہے ایک جگہ سورہ انبیاء میں اور دوسری جگہ سورہ مریم میں ان الفاظ کے ساتھ کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے کہ وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا یہ بلند مقام کون سا تھا ذرا صبر کریں کیونکہ یہ معلومات شاید آپ کو چونکا کر رکھتے ہیں بہرحال ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم ایجاد کیا اور معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل یعنی ریت اور مٹی میں لکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام تھے خط رمل جس کے متعلق میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں ریت اور مٹی میں لکھنا کلے ٹیبلٹس مٹی کی تختیاں ابن مردویا کی تفصیل میں بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر چار نبی سریانی گزرے ہیں آدم شیس ادریس اور نو اور ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کلم سے لکھائی کی تھی سریانی بیسکلی سیری ایک زبان کو کہتے ہیں ابن مردویا کی اسی حدیث کے مطابق شیس علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ صحیفے یعنی تیس صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اترے تھے ادریس علیہ السلام کے نام کی کئی ایک ویریشن آپ کو اسلامک لٹریچر اور اہل کتاب کے ہاں ملیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سب کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ کہیں بھی اس نام کی کوئی ویریشن دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے ادریس علیہ السلام کا نام آپ کو ہنوق بھی ملے گا خنوق بھی ملے گا اخنوخ بھی ملے گا اور انوخ بھی ملے گا ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے تین سو آٹھ سال دیکھے ہیں اور زیادہ تر تفاصیل میں ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے درس دینے یعنی تعلیم دینے یا واض و نصیحت کا آغاز کیا تھا اب سورہ مریم کی ففٹی سیون نمبر کی وہ آیا کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا اس کے دو معنی لیے گئے ہیں پہلا معنی تو بڑا سادہ سا ہے کہ ہم نے ان کا مرتبہ بلند کر دیا انہیں ایک اونچا مقام عطا کیا بدا تھنگ اس کے اونچا مقام تو سبھی انبیاء کا ہوتا ہے تمام انبیاء بلند مرتبہ فائز ہوتے ہیں اس لیے اس آیت کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ تن انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی حدیث کو سٹڈی کریں بخاری مسلم اور معراج کی تمام حدیث میں یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تھا اور قطادہ اس آیت کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا ایک اونچی جگہ پر اٹھا لیے جانے کا مطلب ان کا چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانا تھا لیکن ادریس علیہ السلام کو اس بلند مقام پر اٹھایا ہی کیوں گیا تھا ابن ابھی حاتم میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی گئی ہے اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو آپ سے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو ادریس علیہ السلام نے فرشتے کو کہا کہ میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کتنی باقی مچی ہے تاکہ میں اپنے نیک کاموں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھا لوں لہذا اس فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں بٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف اڑتا چلا گیا یہاں تک کہ چوتھے آسمان میں انہیں ملک الموت مل گئے 
اور اس فرشتے نے ملک الموت کو ادری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کونے والی اپنی گفتگو بتائی تو ملک الموت نے پوچھا کہ اس وقت ادریس کہاں ہے مجھے پروردگار کی طرف سے یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ ان کی روح چوتھے آسمان میں قبض کرنی ہے اور میں نے سوچا تھا کہ وہ تو زمین میں ہے تو ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے نکالوں گا اور تب پھر ملک الموت نے ادری صلی اللہ علیہ وسلم کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی اور جب ان کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو ادری صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی ادری صلی اللہ علیہ کے متعلق ہمارے پاس اسلامک اکاؤنٹ سے یہاں تک معلومات ضرور ملتی ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسے خزانے تک بھی لے جانا چاہتا ہوں جو ادری صلی اللہ اسلام اور اس دور کے حوالے سے آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا 1946 کے فلسطین میں دو چرواہے بچے کمران کے پہاڑوں میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے تو ان میں سے ایک بچے نے کھیل کھیل میں ایک غار کے اندر کچھ پتھر پھینکے تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ جیسے مٹی کا کوئی برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے ان دونوں بچوں نے غار میں جا کر دیکھا تو مٹی کے کچھ بہت ہی پرانے مرتبان پڑے ہوئے نظر آئے کہ جن میں صدیوں پرانے کچھ صفحات رول ہوئے پڑے تھے اور یہی وہ خزانہ تھا جسے آج ہم ڈیڈ سی اسکرولز کے نام سے جانتے ہیں اس کتاب میں بڑی حیرت انگیز اور نہایت ہی دلچسپ باتیں لکھی ہوئی ہیں مثلا آنے والا سیلاب کیوں ضروری تھا یا آنے والے مسیحا کا دور کیسا ہوگا اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں اور یہی وہ وجہ تھی کہ یہودیوں نے کبھی ڈیڈ سی اسکرولز کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں بہرحال ان اسکرولز میں ایک کتاب تھی جسے مصحف ہنوک کا نام دیا گیا تھا یعنی مصحف ہنوک ہنوک کا صحیفہ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہنوک خنوخ اینوخ یہ دراصل ادریس علیہ السلام کے نام بھی بھی ویریشن ہے آج ہم اس کتاب کو دا بک آف اینوخ کے نام سے جانتے ہیں یہ کتاب سفید اور ریشمی چمڑے پر جیز زبان میں لکھی گئی تھی یعنی کہ ایتھوپیا کی ایک پرانی زبان جو ایک ہزار سال پہلے ہی ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے لیکن اس کتاب کا ترجمہ بڑی محنت کے ساتھ 1950 میں پولینڈ کے ایک عیسائی اسکالر جوزف ملک نے کیا تھا کہ جو چھ ماڈرن زبانوں کے علاوہ تیرہ معدوم ہوئی ہو چکی زبانوں کا بھی ایکسپرٹ تھا اللہ جسے چاہے کسی صلاحیت سے نواز دے لیکن اب میں آپ کو اس کتاب کے چند بنیادی کانسیپٹس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آخر ہے کس بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں سب کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا اس حساب کے بعد انہیں انعام ملے گا یا پھر سزا ملے گی اس کتاب میں ایک ایسے آسمان یا جنت کا بھی ذکر ہے جس میں تخت پڑے ہوئے ہوں گے موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا بھی ذکر ہے کہ جس میں فرشتے واقع ہوں گے یہ کتاب بات کرتی ہے گناہ گاروں کو ملنے والی سزا کی اس میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب مردے زندہ ہوں گے نیکی اور برائی ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے اور اس میں فرق کی باتیں کرنے والی کتاب اس کتاب میں ایک ایسے دن کا بھی ذکر ہے کہ جس دن آخری فیصلہ ہوگا اور پھر ایک نیا جہاں سامنے لایا جائے گا جہاں گناہ گار سزا پائیں گے اور جہاں نیک لوگ روشنی خوشی امن اور ایک اچھی جگہ میں رہیں گے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہوگی تو یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کتاب شاید کسی زمانے کا آسمانی صحیفہ تھی وہی فرشتوں زندگی موت جنت آسمان قیامت روز جزا و سزا اور ہمیشگی کی زندگی والے کانسیپٹس لیکن ابھی تو میں نے آپ کو بتانا شروع کیا ہے یہ کتاب ایک اور علم کے بارے میں بھی بات کرتی ہے اس میں ایک ایسے سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں تاریخوں کا بڑا واضح کانسیپٹ ہے ایک ایسا سال جس میں تین سو چونسٹھ دن ہے جس میں چار موسم ہیں اور ہر موسم اکانوے دن یعنی کہ نائنٹی ون ڈیز یعنی کہ تین ماہ تک چلتا ہے بلکہ ان چار موسموں میں سے ایک موسم ایسا بھی ہے کہ جس میں تمام درختوں کے پتے گر جاتے ہیں سوائے چودہ درختوں کے کہ جو ہر دو سے تین سال بعد اپنے پتے بدلتے ہیں یعنی کہ آج کے حساب سے خزاں کی باتیں ہیں اور نہ صرف خزاں بلکہ اس کے درختوں کے متعلق بڑی گہری آبزرویشنز بھی اس کتاب میں باون ہفتے بھی ہیں اور آج تک یہ محل نہیں ہو سکا 
کہ ہزاروں سال پرانے اس لٹریچر میں انہوں نے ایک ٹراپیکل ایئر یعنی تین سو پینسٹھ دنوں یعنی کہ باون ہفتوں والے سال کا کس طرح پتہ چلایا تھا اور عجیب بات یہ کہ ہر سال بدھ سے شروع ہوتا ہے اور میں آپ کو پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں کہ بدھ کے دن روشنی کی تخلیق کی گئی تھی نور کی یعنی علامتی طور پر ایک نئی صبح ایک نیا سال اس کے علاوہ ان اس کتاب میں ایک کمری یعنی لونر کیلنڈر یعنی کہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا کیلنڈر بھی ہے ستاروں کی موومنٹ کہ وہ ایک جیسے راستوں پر چلتے ہیں اور راستہ نہیں بدلتے بارہ قسم کی آب و ہوا دنیا کی چار سمتیں یعنی کہ شمال مشرق اور جنوب اور مغرب سات بڑی زمینیں یعنی آج کے حساب سے سات بر اعظم آسمانی کتابیں یا تختیاں اور خنوخ کو دیے گئے مشن کی باتیں اس کتاب میں فلوسوفیکل باتیں بھی ہیں مثلا سفید رنگ پاکیزگی کی علامت اور کالا رنگ گناہ کی علامت ہوتا ہے اب اگر میں دوبارہ آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کا اس کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ کتاب نہ صرف مذہبی نوعیت کی ہے بلکہ اس میں تو بڑے بڑے جینون سائنٹفک قروم کی باتیں ہو رہی ہیں وقت اور سال اور تاریخیں آب و ہوا سولر اور لیونر کیلنڈرز ستاروں کے موومنٹس خزاں اور اس میں درختوں کے پت جھڑ ان کے بارے میں بڑی گہری آبزرویشنز ہیں انفیکٹ اس کتاب کے لٹریچر کو مغربی دنیا میں اس قدر سنجیدہ لیا جاتا ہے کہ دو ہزار پندرہ انگلینڈ میں اسکالرس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس لٹریچر کی اہمیت پر بات کی گئی تھی اور اس میٹنگ کے نتائج دو سال بعد مختلف ٹاپکس کی شکل میں پبلش ہونا شروع ہوئے تھے مثلا انصاف کے اصول سیاسی و مذہبی نظام ماحولیات انسان کی شناخت تکلیف نیکی اور بدی کی تعلیمات وغیرہ اس کتاب کی انگلش ٹرانسلیشنز کے بالکل شروع میں لکھا ہے کہ یہ پیغمبر خنوخ کی وہ کتاب ہے جو صدیوں پہلے کھو چکی تھی اور اب آ کر صحرا سینا سے دوبارہ ملی ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خنوخ اخنوخ انوخ یہ تمام نام پیغمبر ادریسی کے لیے استعمال ہوئے ہیں بلکہ نوی صدی میں لکھی ایک عربی کتاب مروج الزحب و معاون الجوہر یعنی دا میڈوز آف گولڈ اینڈ مائنڈز آف جیم جو آدم و ہوا کے وقت سے لے کر عباسی خلافت تک کی تاریخ کی ایک کتاب ہے اس میں خنوخ اخنوخ این اوخ خنوخ یہ تمام نام ادریس علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں آپ کو قرآن پاک میں ادریس علیہ السلام کے ایک اونچی جگہ پر اٹھائے جانے کا ذکر یاد ہے اس کتاب میں بھی ہنوک کے ایک آسمانی سفر کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے جنوب اور مشرق کی طرف سفر کیا اور پھر وہ ایک ٹرائی اینگل یعنی ایک تکون شکل کی جگہ سے آسمان کی طرف گئے پھر وہ آسمان میں موجود ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور ان چیزوں کا کہ جو وہ اپنے دوست فرشتے اوریل کے ساتھ اس آسمانی سفر میں دیکھ رہے تھے انفیکٹ بک آف اینوخ کے اس واقعے کو ہبریو آرامیک اور جیز زبان سے جب یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو ادریس کے اس سفر کے لیے یونانی لفظ ہی میٹاٹمی کا استعمال ہوا ہے یعنی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانا اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ فیس بک والے میٹا ورس کا دراصل میٹا یہی سے انسپائرڈ لفظ ہے کہ جو آپ کو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں لے جاتا ہے اب یہاں سے آگے بک آف این آخ میں ادریس اور نوح کے دور کے متعلق موجود انفارمیشن مزید حیران سے حیران تر ہوتی چلی جائے گی اس لیے اس چیپٹر کے اندر میں فی الوقت یہی تک لکھ رہا ہوں اور باقی انفارمیشن جو بڑی تفصیل کے ساتھ ادریس کے دور میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات ان میں موجود عجیب و غریب کردار ان کی پھیلائی ہوئی ناقابل یقین قسم کی کرپشن اور اس کرپشن کے نتیجے میں آنے والے ایک بہت بڑے سیلاب کے بارے میں ہے کہ وہ سیلاب کیوں ضروری تھا ایک اتنے بڑے سیلاب کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی اور وہ تمام باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا